，好的。我们现在来到了大阪站，今天呢，我们是要来带大家逛梅田的 Sky b e a t 那我想要先问社长，对梅田有什么印象？この辺大阪で一番賑やかなんで、遊びに行くのも飲みに行くのも大体梅田なんですけど、この10年でだいぶ変わりました。あの梅田駅の北側っていうのは広い敷地敷地があって、そうずっと使われてなかったんですよ。梅田の北ヤードなんで梅北って言うんですけど、梅北の再開発が十数年前から始まりまして、第一期工事で完成したのがグランフロント。大阪ですね。え、2024年以降かな。この僕らの向こう側に今工事してますか。あれ第二期工事。あそこができるとね、またものすごいの立ちますからね。どんどん変わりますよ。所以是梅田以后会越来越热闹、越来越多景点的。もちろんあの2025は大阪万博もありますし、どんどんこれから再開発進んでいきます。那会期待耶，因为我对梅田的印象啊，梅田好像没有什么景点，都是商业大楼，所以来大阪就不会想来。あ、そっか。对。今まさに全部あそこも工事でしょ？对。あそこも工事でしょ？もうどんどんどんどんこれから工事していきますからね。哦，那以后就是除了我们今天要去的梅田 Sky View 以外，还有很多景点可以。那这一次呢，就先带大家主要逛梅田 Sky View， 那就交给社长带路喽。任せてください。行きましょう。这里有一间甜点店，不知道为什么从早就好多人排队，好想吃哦！跟着社长的脚步前进，梅田蓝天大象。この梅田のど真ん中ってことは土地の価格はめちゃくちゃ高いんですよ。ちょっとここだけほったらかしにされてて、本当に最後の一等地ですよ。だから皆さんね、大阪でマンション買うなら今が最後のチャンスかもしれません。絶対に上がりするからね。二五年，大阪万博快到了。告诉大家一个秘密景点，其实，在梅田 Sky View 的境内，居然有这样子一座森林。我刚一走进来，就觉得瞬间凉很多。那这边是大概有七十平方米的大小，里面就种了两千多棵树，所以走进来还可以欣赏瀑布，又可以乘凉，这是感受到满满的负离子，超舒服的。而且在这边啊，四季都可以看到不同的景色，像我们现在是大概五六月的时候呢，就可以看到绣球花，甚至还。还有萤火虫会出现，那这边也有枫叶，大家如果秋天来的话，就可以来欣赏枫红，超赞。梅田スカイビルやってきました。ニナさんは日本来过吗？有来过一次。因为就是台湾人来梅田，一定会来这边这一栋大楼看夜景，就超多什么情侣啊。あカップルね。对。そうね。都会来这边。梅田スカイビル実は過去にイギリスのラメディアで世界の建造物ベスト20選ばれて、ここでタージマハル、インド、オペラハウス、オーストラリアと一緒に日本では唯一選ばれてる。すごい建物ですね。スカイビルってこう梅田駅の中心からちょっとだけ歩かなきゃいけなくて、ちょっとね遠かったんですけど、まあさっき言ったあの梅田の北ヤードが再開発されてまして、グランフロント完成したんで、こっちがね行く用事が増えました。もともとあそこはあの貨物駅だったんで、全然あの人いなかったんですけど、あの辺がグランフロントあたりどんどん人が増えてきたんで、ここどんどん盛り上がってきた。じゃあ行きますか。進去看看吧。那偷偷跟大家说，如果你想要拍到完整的 Sky View 的话呢，从他们的中森林之森走出来到接近威斯汀饭店的地方呢，就可以拍到整个梅田 Sky View 的景色。这里真的是第一次知道，我要等一下来拍一下。
あそこ窓に全部鳥のシールが貼ってるの分かりますでしょうか,なんか鳥がたくさんこのバーンとこうあの窓に壁にぶつかってくるんでそれを防ぐためにフクロウのシールを貼って、えー、防いでるそうです鳥はもうあのシールを見ると怖くなってビクッとなってあのシールを避けていくと全部貼れば鳥ですもんね結構意外とアナログな方法ですねイメテンスカイビル这边呢有一个叫做龙剑小路的美食街这边大家一定要来因为整个街道都超级复古昭和风虽然就是我没有在昭和时代生活过啦我真的觉得是有完全的重现昭和的风景因为它做的非常的用心像是昭和时代大家打水的水井啊或者是厕所也是用的很像钱汤的感觉真的是走在这边这个世界观会觉得很像回到过去大家可以好好逛一圈而且一路上有非常多的餐厅大家可以边欣赏昭和风情边吃饭<笑>ここはねもう大阪で超有名超人気お好み焼き店ですねめちゃくちゃ並ぶんですけど金さんねこちらのお店は昼間はそこそこスッと入れるらしくてえー、これ知らなかったんですかゆりの人生地さんあるのめちゃめちゃうまいですねめちゃめちゃ人気で超並びますからねここ昼間アナバス台币然后还有台日友好他说下次再来耶对啊社長めちゃめちゃ外国の方出るかもということでうちは生まれてしまいましたうしい大家来大阪的话可以来吃这一间大阪烧爷爷人超好的对台日友好认真店刚才啊在前往空中庭园路上发现了这一个小小的田没有想到在大阪的这个市区里面居然会出现这样子的田园风景这个是一个叫做新里山的区域在这边呢就重现了大阪以前的景象就是有种稻米啊或者是用这种石头堆砌起来的菜园啊我觉得超级可爱的我们等一下就要搭乘这个电梯到空中庭园了那听说这个电梯是三百六十度可以看到整个市区的景色紧张又期待现在已经搭全透明的电梯来到三十五层楼了那接下来呢就是最令人期待的部分要搭乘这个透明的手扶梯到三十九楼的空中庭园走哇这个景色透明电扶梯上来感觉真的是一瞬间就结束了风景还没看够就已经到这里了真的是好想要再搭一次它就是有名的洲际酒店高级饭店
我们现在来到的是四十楼的室内展望台。其实，在这边呢，也是可以看到大阪市景的景色，因为它的玻璃呢都是非常大片的透明玻璃窗。那有时候，如果你上来遇到天气不好，或者是风太强，没有办法出去的时候，在里面其实也可以看到很不错的景色。我现在已经拿到了刚刚磕的。恋爱成就的恋爱锁了，要跟大家说一下，就是这个比较特别的款式啊，它是只有透过网络才可以预约到，现场是买不到的。所以大家如果想要像我手上的这种，背面是星座，另外一面是你的许愿愿望的话，就是只能透过网络预约这样。那我们就赶快去户外的展望台锁它吧。ビアフレッシュ、全世界、世界中のビールがなんと、六百、amazing、awesome、fabulous、タイ、シンハー、シンガポールのタイガー、これすごい珍しい、タヒチビール、みんなで大好き、オランダのハイデケン、あ、タイガービールないな、なんでかな、大白天真的可以喝啤酒吗？甚至水吗？感觉很造孽嘞，やったぜ、これ可愛いかこれ。部长选好了。这个是哪一国的？我是伊格里斯的，我认识吗？那试杯下，いただきます。我要感动了。哦，口感很顺，清爽。哇，乌马尔，我真是最高级。哇，米酒配美酒。啥歌呀？もう今日俺は仕事しない。Sky Forty 呢，就是可以边欣赏这个景色，然后边吃饭。这边就连桌子也都是做透明的，所以你的视线完全不会被阻挡。我觉得这一点超用心的。开动。ハルカス。後ろの木の板ハルカス。そして見てください。真ん中白い建物。中心地に黒い四角のある。あれはあの朝日放送。昔働いていた私の会社です。あそこでいろんなテレビ番組とかドラマを作ってました。前面的这两条就是我们刚刚上来的时候搭的那个很震撼的空中手扶梯。哇，天气好好哦！我们真的很 lucky， 这两天拍展望台都天气好到爆，蓝天白云。终于来到梅田 Sky View 最有名的地方，就是我现在所在的 Sky Walk。然后这边呢，它就是三百六十度，这边都是透明的，所以你可以看到对面的样子。那这边最厉害，当然就是夜景啦。白天呢就可以很清楚地看到大阪的各个方位的景色，尤其我们今天天气超级好的，听说傍晚的夕阳也很厉害。渐渐到晚上的时候呢，你可能还可以看到打灯的大阪城啊，或者是一些知名的地标，感觉可以从傍晚来待到晚上，就可以一次拥有两种不同的景色。然后下面的这个石头啊，看起来有点荧光色，是它其实到了晚上啊都会发光，变得很像散步在银河上，难怪很多情侣超爱。来这里，感觉就很浪漫。接下来带大家走一圈空中展望台，来看三百六十度的大阪市区景色。
回到了恋人的圣地，这样绕完一圈了。恋人的圣地，放爱心锁的地方就在下面。呢，一样有一个恋人的圣地，而且我觉得这里超可爱的是这边的爱情锁，颜色好缤纷哦，感觉纯粹来这边拍照也很适合。这里其实最近超级红的，因为有一个杰尼斯团体叫做南尼二蛋喜，这边呢就推出了跟南尼二蛋喜成员代表色一样颜色的爱情锁，所以就有很多粉丝来这边朝圣。那大家如果有来的话呢，也可以去做一个爱情锁当纪念哦。哎，你看这里有哎，这里就有两个，这个感觉是。他们的生日吗？然后这是名字哦，真的哎，对，南瓜蛋喜啊，这里也有哎，哦，而且还两个都是同一个人，南瓜蛋喜，对对对，泰国二零二一。哇，应该就是他们来的。对，当然还是有其他就是情侣来这边写的，所以一般情侣还是可以来这边做一个爱情锁当纪念啦。而且反而有很多颜色可以选。对啊，我觉得这颜色缤纷真的很可爱。看到它哎，我吃岛菜啦，这看久了就很可爱。它有出这个，哦，这个可爱，这个颜色好复古。我来选一个好吃的，好，哈哈哈哈哈，土产。怎么又多一个？这个叫做绝恋人，大阪的是那个 omoshi doi 口味比较多，它口味好特别，酱油巧克力，好神奇的口味，这感觉不错啊。这有加一只章鱼，可爱耶！大家有看到吗？中间的章鱼，这个也很可爱。明池烧是真的有章鱼在里面哦，这个也好可爱哦，真的做的很像 okonomiyaki 的。我们发现一个有趣的，欧米亚给关西腔的小蛋糕，你可以示范一下正确的发音。OK， 妈呀，真的耶！我给你，谢谢。哎呢，没问题，可以啊。好きやね，我喜欢你。好きやね。社长选了这个，要给东京办公室的同仁们吃。这是一个胶水的品牌，然后它的吉祥物就是这个长得有点像大象的，因为太可爱，大家都很喜欢。它是出了超多的周边商品，这里很多原创的周边商品，可以买回家做纪念。这样，这个角落都是。是海洋堂出的，他们这里原创限定的牛蛋，然后有四个款式，这个是四百块日币，这种都很好看。さっきビール買ったら六百円で、千円出したら四百余ってる。哦，刚刚好，耶！谢谢社长，我们来扭。啊，金色的，金色也不错啦，好看好看。美术馆他们会不定期的换不同的展览，如果大家有兴趣的话呢，也可以进来看看哦。像我们刚才就看了一个，我觉得超厉害的，我自己也很喜欢，好看。
超赞！我本来以为啊，空中庭园是最后面、嗯，但是我这一次来又更加的觉得，千万来这边不要只去空中庭园，因为它地下一楼的那个龙卷小路，那边太可爱、太好拍了。然后我甚至觉得我们有去的那个美术馆也非常的有趣，它是捐骨性二画家的唯一。一座美术馆，我还蛮推荐大家来看看。そうですね、これですね。金谷に高木さんですね。那社长你觉得哪里有印象比较深刻？僕はもう早く終わって早く地下で飲みたいんで。さっきビール最高でした。いや本当にもうねこれからこう大阪特に梅北の方面どんどんどんどん変わりますんで、その流れどんどんどんどんこっち行きますんで楽しみですね。ぜひ遊びに来てください大阪。下次来应该又不一样吧？もちろん。等等等等，很可惜，没有。我们这一次来大阪呢，也有拍其他支影片，大家也记得其他支都要去看哦。如果喜欢这支影片的话，请帮我按赞、订阅，然后开启小铃铛哦。有想买的日本商品，都可以到我们米趣小区看看哦。好，那么到，我来说说，好，那呢，拜拜。